noong June 27, 1976. Ang Air France Flight 139 ay lumipad mula sa Tel Aviv, Israel, papuntang Athens, Greece. Ang airplane na ito ay naglalaman ng 246 na passengers at ang karamihan dito ay mga Israeli. Noong nasa Athens, Greece ng aeroplano, nagpika pa ulit ito ng 58 na passengers. Ang hindi nila alam na may kasama pala dito na apat na hijackers. Noong 12.30 p.m. na, umalis na ang aeroplano at ito ay papunta na sana ng Paris, France. Noong kaka-takeoff pala ng aeroplano, dito na linabas ng mga hijackers ang kanilang mga baril at binantaan sila na papaslangin kung magtatangka silang lumaban. Dali-dali naman pumunta ang dalawang hijackers sa piloto at sinabihan na huwag tumuloy sa Paris at paliparin ng aeroplano papuntang Benghazi, Libya. Wala naman nagawa mga piloto at dahil sa takot, sinunod nila ang mga ito. Nung nasa Benghazi na sila, pitong oras sila dito at linagyan pa nila ng gas ang aeroplano. Dito na rin pinakawalan ng mga hijackers ang isang nagpanggap na buntis dahil kinabahan ng mga ito na baka makunan pa ito sa loob ng aeroplano. Ang hindi nila alam, nagsinungaling lang ito. Umalis ang aeroplano mula Benghazi ng 3.15pm ng June 28 at pinadiretso na ito ng mga hijackers sa Entebbe Airport sa Uganda. Ang airport na ito ay abandonadong airport na at napakaluma na kaya medyo madumi at hindi na gumagana ang ibang facilities dito. Nung inilalabas ng mga hostages galing aeroplano, nakita nila may mga nag-aabang ng na mga sundalo ng Uganda. Tuwang-tuwa naman ng mga pasahero dahil akala nila tutulungan na sila ng mga ito. Ang hindi nila alam, ito ay kasabwat ng mga hijackers. Dali-dali naman nagkamaya ng mga hijackers at mga sundalo at ipinasok na ang mga hostages sa airport. Maya-maya pa, tumawag na yung mga hijackers sa international media para sabihin nila ang gusto nila. Nag-demand sila ng 5 million dollars na ransom money at gusto pa nila pakawalan ang 53 Palestinian na militante na nakakulong sa Israel at sa iba pang mga bansa. At kung hindi nila maibigay ang gusto ng mga hostage takers bago mag July 1, papaslangin nila mga hostage. Nung malaman ng Prime Minister na Israel ang hostage taking, tumawag agad siya sa President ng US para makiusap. Ang pakiusap niya, pakiusapan ng US President ang President ng Egypt na makipag-negotiate sa President ng Uganda. Hindi kasi makadirekt ang Israel sa Egypt dahil magkalaban ito. Nung makausap na ng US President ang President ng Egypt, sumagot naman ito na gagawin niyang lahat na makakain niya para mapakiusapan si Idi Amin, ang President ng Uganda noong mga panahon na yun. Samantala, ang mga opisyalis ng Israel ay nagtatalo kung ibibigay ba nilang gusto ng mga hijackers. Kung ibibigay ba nilang 5 million dollars at papakawalan ang mga Palestinian prisoners. Pero sinabihan sila ng US at Great Britain na wag nilang ibibigay ang 5 billion dollars at wag pakawalan ng Palestinian prisoners. Dahil kung susundin nila ang gusto ng mga hijackers, sigurado madami pang susunod na ganitong pangyayari. Dahil ang iisipin ng mga kriminal, mga hostage na lang sila at makukuha rin naman nila ang gusto nila. Samantala, nakipag-usap ng Egyptian President kay Idi Amin pero nagmatigas ito at hindi pinakinggan ng President ng Egypt kaya ang ginawa ng President ng Egypt ay tumawag siya sa Palestinian Liberation Organization para humingi ng tulong at pinaunlakan naman ito ni Yasser Ang ginawa ni Yasser, nagpadala siya ng mga negotiators sa Uganda kaso hindi ito hinarap ng mga hostage taker kaya nung malaman ng mga opisyalis ng Israel na ayaw makipag-usap o makipag-negotiate ng mga hostage taker at si Idi Amin Nakiusap sila sa mga ito na bigyan pa sila ng isang linggo para makagawa ng paraan. Pero sinabi nila na inaasikaso na nila at inahanda pagpapalaya sa mga Palestinian prisoner. Pumayag naman ng mga hostage takers isang linggo na extension. At bilang pagpapakita ng mga hostage taker na susunod sila sa mga mapag-uusapan, noong June 30, nagpakawala sila ng 148 na hostages na hindi Israeli. At ito ay pinasakay sa aeroplano na papuntang Paris. Kaya ang naiwan na lang ay 84 na Israeli na hostages. Sampung French na hostages at ang nagpaiwang pa na 12 crew ng aeroplano. Samantala, ang makamag-anak ng mga hostages ay nagpoprotesta na sa Israel government. Bakit daw hindi pa binibigay ng Israel government ang demand ng mga hostage takers para mapakawalan na ang mga hostage? Pero walang sagot ang binibigay sa kanila dahil maiba silang plano. Ang plano ng Israel ay gawin ang isa sa pinakamalupit na rescue operation sa kasaysayan at ito ang top secret mission, ang Operation Entebbe kung tinatawag nilang Operation Thunderbolt. Ang Israeli Defense Forces ang gagawa ng rescue operation. Kailangan na nila gumawa ng plano kung paano nila marirescue ang mga Israeli hostages dahil one week lang ang hiningi nila extension. 
kaya nagpatawag na emergency meeting ang Israeli Defense Commanders para bumuo ng strategy sa gagawin nilang pagre-rescue. Sa pagmi-meeting nila, inilatag nilang iba't ibang paraan ng pagre-rescue na maaari nilang gawin. Ang unang option nila, ang mga naval commandos ay mag airdrop sa Lake Victoria. Ang Lake Victoria kasi ay malapit sa Entebbe International Airport kung nasaan namang hostages. Ang gagawin nila, pag nag-drop na sila sa Lake Victoria, doon nila hahanginan ang mga rubber boats. At dito sila palihim na sasakay papuntang Entebbe. Pag nasa Entebbe Airport na sila, dito nila papaslangin ang mga hostage takers. At pag na-rescue na nila mga hostages, magpapaalam na sila kay President Idi Amin para makauwi. Maganda sana ang idea na ito, kaso hindi sumangayon ang iba. Dahil ang problema nila, ang Lake Victoria ay tinitirahan ng mga libu-libong mga buhaya. At ang isa pa nilang problema ay si President Idi Amin. Hindi kasi magandang relasyon ni President Amin sa bansang Israel. Kaya baka pag malaman ni President Amin ang gagawing rescue operation Israel, ay baka patayin lang sila nito. Maliban sa mga problema ito, meron pa silang dalawang malaking problema. Una, wala silang sapat na intelligence sa airport at sa layout nito. At pangalawa, kailangan nila ng assistance na kahit isang bansa sa East Africa para makapaggas ang apat na aeroplano na gagamitin nila. Masyado kasi malayo ang Uganda mula sa Israel kaya sigurado maubusan sila ng gas sa paglipad nila. Sa kabutihang palad, merong isang negosyante Israeli na nagmamayari ng madaming hotel sa Kenya. Siya ay close sa president ng Kenya. Kinausap ito ng mga commanders ng IDF na kung pwede niya pakiusapan si President Jomo Kenyatta ng Kenya na supportan sila sa rescue operation at kung maaari, ilihim nila ito baka kasi malaman ng Uganda at pumalpak ang kanilang plano. At nung makausap na ang presidente ng Kenya, maswerte sila at pumayag ito sa plano ng Israel. Nagpaalam din ng IDF kay President Jomo kung pwede magpadala sila ng Mossad sa border ng Kenya para kumuha ng intelligence tungkol sa Uganda Airport at mga hostage taters. Ang Mossad ang tawag sa National Intelligence Agency ng Israel, kumbaga katumpas ito ng CIA ng Amerika. Ang ibang Mossad naman ay pumunta sa Paris para interviewin ang mga hostage na pinakawalan. Ang isa sa mga hostage na pinakawalan ay dating sundalo. May matalas din siyang memory kaya naibigay niya lahat ng information tungkol sa airport, kung anong baril ang gamit nila at kung ilan ng hijackers ang nasa airport. Lahat ng intelligence na nakuha ng mga Mossad ay agad naman nilang rinilay sa IDF o Israel Defense Forces. Tapos kinontak ng IDF ang isang Israeli construction company para gumawa ng isang miniature model ng airport na katulad sa Entebbe. Dahil ang construction company nito ay gumagawa ng airport na halos katulad ng model ng Entebbe International Airport. Sa paggawa nila ng isang miniature model ng Entebbe Airport, mas magkakaroon sila ng idea kung saan maaari nakapwesto ang mga hostages at mas makakagawa sila ng magandang pag-atake. Ang plano kasi nila, sasakay ang 100 Israel Commandos sa apat na C-130 aeroplano tapos lilipad sila sa Entebbe Airport sa Uganda at dito nila sisimula ng pag-atake. Lahat ng makakasagupan nila mga hijackers ay itutumba nila. Pag natumba na nila mga ito, itatakas nila mga hostages at lilipad na pabalik sa Israel. Ganun lang kasimple, pero napakadelikadong plano. Nakaset na ang plano nila at aalis sila ng gabi ng July 3 dahil ang deadline ng mga hostage taker sa ransom money nila ay July 4. Pumatak na ang gabi ng July 3 at sumakay na mahigit 100 kumando sa apat na C-130 aeroplano. Dumaan sila sa Red Sea at ang taas lang na lipad nila ay hindi tataas ang 100 feet. Ang layunin nito ay para hindi sila madetect ng radar ng Air Force ng Egypt, Sudan at Saudi Arabia. Dahil pag matetect sila, baka sabihin nila ito sa Uganda at pumalpak ang plano nila. At pangalawa, hindi sila nagpaalam sa mga bansang ito Nalilipad sila sa airspace territory nila kaya andun ang pangamba baka tirahin sila ng mga missile. Kaya ang paglipad nila ay mabilis at mababa lang kaya kitang kita ng mga sundalo ang pagtalsik na malalakas na alon sa aeroplano nila. Pero kung bababaan naman nila masyado ang paglipad nila, baka madetect naman sila ng ground radar. Kaya ingat na ingat at focus sa mga piloto sa pagpapalipad dahil sa konti pagkakamali na nila ay baka pasabugin sila ng mga misail. Ilang oras ang lumipas, nakarating na rin sila sa Jomo Kenyatta International Airport sa Nairobi. Dito sila nagpagas at lumipas ang isang oras, lumipad na sila papuntang Entebbe Airport para sa kanilang pag-atake. 11pm sila naglanding sa Entebbe Airport. Dali-dali nila binuksan ang likod ng isang C-130 at dito nila inilabas ang isang black Mercedes-Benz na kamukha ng sasakyan ni President Amin. Tapos kasunod nito ang dalawang Land Rover na nakakonvoy. Ang mga sasakyan na ito ay may logo pa na insinya ng presidente ng Uganda. Kaya akalain mo talaga 
na si President Amin ang nakasakay. Pero ang mga nakasakay dito ay ang mga komando ng IDF. Ang layunin nito ay para makalusot sila sa mga security checkpoints. Pero nung papasok ng mga sasakyan nila, may isang security ang pinahinto ang mga sasakyan. Dahil alam niya na bumili ng bagong sasakyan si President Amin ng puting Mercedes, kaya nagdududa siya sa mga ito. Kaya nung papalapit na mga gwardiya, inutusan ni Lieutenant Colonel Netanyahu ang isang komando na barilin ito gamit ang baril na may silencer. Kaya pinagbabaril nila mga gwardiya. Dito na sila nagmadaling pumasok kasunod pa ang ibang mga komando na nakasakay sa mga armored car. Ibinaba na rin nila ang mga tanke mula sa mga C-130. Ang ibang tanke naman ay pinwesto nila sa entrance ng airport para atakihin nila ang mga paparating ng mga sundalo ng Uganda. Ang ibang tanke ay pinunta ng mga jet at eroplano ng Ugandan Air Force at pinagbobomba mga ito. Nang marinig ito ng mga piloto ng Uganda, ay dali-dali silang pumunta sa mga eroplano nila. Kaso nung makita nila na wasak at nasusunog ng mga eroplano nila, ay dali-dali silang nagtakbuhan papalayo. Dito na naglapasan ng ibang sundalo ng Uganda, pero hinarap sila ng ibang magagaling na mga komando. Ang ibang komando naman ay dali-daling pumasok sa building ng airport na may hawak na megaphone. Sumigaw sila sa salitang Hebrew ng, Dumapa kayo! Dumapa kayo! Mga Israeli soldiers kami! Sa kasamang palad, ang isang 19 years old na lalaki sa sobrang talanta ay napatayo. Kaya akala ng mga sundalo ng Israel, isa ito sa mga hijackers, kaya binaril nila ito. Sa kasamang palad, agad itong nasawi. Ang ibang hostage naman ay talagang takot na takot na nakatapa. Ang isang hostage taker naman ay hawak ang ibang hostages sa hallway. Tinutukan niya mga hostage ng AK-47. Pero nung marinig niya paparating na mga Israeli soldiers, pinatago niya agad ang mga hostages sa CR para hindi sila matamaan ng bala. Nung makita niya mga Israeli soldier, agad niya pinaputukan na mga ito. Kaso mas magagaling mga Israeli, kaya napatumba agad nila ang hostage taker na ito. Pinunta agad ng mga komando mga hostages at tinanong kung nasan pang pa ibang hostage taker. Tinuro ni isang hostage na nasa main hall ang ibang hijackers. Kaya ang ginawa ng mga komando, binuksan nila ang pinto ng main hall at hinagisan agad ito ng mga granada. Nung sumabog na mga granada, agad naman pumasok ang mga komandos at nakita nila ang mga sugatan na hijackers. Dali-dali pinagbabaril ng mga komando sa mga ito na agad naman nilang ikinamatay. Nang masecure na ng mga komandos ang mga hostages, hindi na sila nagsaya ng oras at hinatid na nila ito palabas papunta sa C-130. Ang ibang komandos naman, hinarap ang mga dumating na sundalo ng Uganda. Walang tigil sila sa barilan. Yung ibang sundalo ng Uganda ay pumunta sa control tower ng airport kaya kitang-kita nila ang mga sundalo ng Israel at agad nila itong pinaputukan. Kaya ang ginawa ng ibang komando na nagdadrive ng tangke ay ginawa nila itong pangharang para ma-shield ang ibang komando at hostages at walang tigil na pinagbubomba ng tangke ang mga sundalo ng Uganda. Pinagbubomba din ng mga tangke ang nasa control tower kaya nasawi ang mga nakatagong sundalo ng Uganda. Pero nag-counter attack ang mga kalaban kaya nasugatan ang limang komando at napatay ang commander nila na si Lt. Col. Yonatan Netanyahu. Sa sobrang galit ng mga komando, ginamitan na nila ng rocket-propelled grenade ang mga sundalo ng Uganda. Tapos sinabayan pa nila ng mga heavy machine gun, kaya agad naman nasawi ang mga kalaban. Nagmadali nang sumakay ang ibang hostages, ang ibang komando at binitbit nila ang bangkay ng commander nila sa C-130. At nagmadali na silang umalis sa Entebbe Airport. Ang buong pagre-rescue nila mula sa paglapag ng aeroplano hanggang sa pag-alis ay tumagala ng 53 minutes. Pero ang pag-atake nila sa mga kalaban ay umabot ng 30 minutes. Sa kalaban naman, ang namatay ay 7 na hijackers, 33 hanggang 45 na sundalo ng Uganda, at ang nasira naman nila ay 11 na jet fighters ng Uganda. Pero ang malungkot dito, tatlong hostages naman ang nasawi at 10 hostages naman ang sugatan. Dumiretso agad sila sa Nairobi, Kenya dahil may mga nag-aabang na medical plane doon para gamutin agad ang mga sugatan habang lumilipad sila pa uwi ng Israel. Ilang araw ang lumipas, nalaman na ng buong mundo ang malupit na rescue operation na ginawa ng IDF. Pinuri ng Amerika at iba pang bansa sa West ang ginawa ng Israel. Pero yung makalapit na bansa ng Uganda, katulad ng Libya, Tanzania at Benin, ay galit na galit at nagreklamo sa UN. Ang ginawa daw kasi ng Israel ay pwede maging sanhi ito ng digmaan. Pero ang sagot ng Israel, ginawa lang nila nararapat dahil ang president ng Uganda ay nakikipag-ugnayan sa mga hijackers. Sinuportan din Amerika ang sagot ng Israel. Si President Idi Amin naman ay galit na galit sa Kenya dahil sila tumulong sa Israel. Kaya binantaan niya ang Kenya na didigmain niya ang mga ito. Pero hindi na nagpatumpik-tumpik ang Amerika 
at nagpadala agad ito ng pwersa militar sa Kenya. Pinadala nila ang warship nila sa Kenya, kaya natakot si President Idi Amin sa Amerika. Kaya ang ginawa niya na lang, hinanting niya mga Kenyan citizen sa bansa nila at pinagpapas lang ang mga ito. Kaya yung ibang Kenyan citizen ay tumakas sa Uganda. 200 plus na Kenyan citizen ang nasawi sa kamay ni Idi Amin. Kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw kunwari ang Prime Minister ng Israel, ganun din ba gagawin mo? O magbibigay ka na lang ng 5 million dollars sa mga hijackers? Comment nyo lang sa baba.